ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நியூ லிலைக்கிண்ணம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த அழகான சம்மர் ஹேட் இல்லைனா பக்கெட் ஹேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை நான் வந்து காட்டன் பிளண்ட் யார்ன் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு ப்ரிஃபரபிளி காட்டன் யார்ன் யூஸ் பண்ணால் நல்லது வாங்க இந்த பக்கெட் ஹேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மீன் வாயில் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் புது வீடியோஸ் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த லைன் பிராண்டோட கம்ஃபி காட்டன் பிளாண்ட் யான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த யானோட யார்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ நைன்ட்டி டூ யார்ட்ஸ் இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் காட்டன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாலிஸ்டர் யான் ஸோ இதில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் க்ராஷே ஹக் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் இந்த கலர் ஸ்கீம் வந்து இன்சாண்டிங் எம்பர்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங் ரவுண்ட் ஒன் வந்து மேஜிக் ரிங் அதுக்கப்புறம் எட்டு சிங்கிள் க்ராஷே பண்ணுறோம் மேஜிக் ரிங்கில் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ரோஷியோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதோட நம்மளோட ரவுண்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ ரவுண்ட் ஒன்னோட எண்டில் நமக்கு எட்டு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் ரவுண்ட் ஒன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சென்டர் ஆஃப் மேஜிக் ரிங்கை டைட்டன் பண்ணி நாட் போட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரவுண்ட் டூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் டூ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த செயின் ஒன்னை நான் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சாக எடுத்துக்க மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ரவுண்ட் ஒன்னோட ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷேயில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் டூவை முடிச்சுக்கலாம் ரவுண்ட் டூவோட எண்டில் நமக்கு பதினாறு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் த்ரீ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் த்ரீ பண்ணுறதுக்கு வழக்கம் போல் செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சாக எடுத்துக்க மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷேவும் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷேவும் மாற்றி மாற்றி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷேவோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் த்ரீயை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ ரவுண்ட் த்ரீயோட எண்டில் நமக்கு இருபத்தி நாலு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும்
அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் ஃபோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் ஃபோர் பண்ணுறதுக்கு எப்பயும் போல் செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு செங்கிள் க்ராஷையும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அடுத்து ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ராஷையும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி சுற்றி நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் செங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஃபோரை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரவுண்ட் ஃபோரோட எண்டில் நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு செங்கிள் க்ராஷையும் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ராஷையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க ரவுண்ட் ஃபோர் எண்டில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் ஃபைவ் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கு எப்பயும் போல் செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு செங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சிலையுமே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் செங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஃபைவை முடிச்சுக்கலாம் ரவுண்ட் ஃபைவோட எண்டில் நமக்கு ஃபார்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் அது நாற்பது ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம ரவுண்ட் ஃபைவோட எண்டில் மேக் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் சிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் சிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செயின் ஒன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு செங்கிள் க்ராஷையும் அடுத்து நாலு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ராஷையும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே பேட்டர்னை நம்ம சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு செங்கிள் க்ராஷே அடுத்து நாலு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் செங்கிள் க்ரோஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் சிக்ஸை முடிச்சுக்கலாம் ரவுண்ட் சிக்ஸோட எண்டில் நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் செவன் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் செவன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு செங்கிள் க்ராஷே அதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு செங்கிள் க்ராஷே அடுத்த அஞ்சு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் சுற்றி இதே பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு செங்கிள் க்ராஷே அடுத்து அஞ்சு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் செங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் செவனை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் செவனோட எண்டில் நமக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதாவது ஐம்பத்தாறு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க
ஸோ அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் எயிட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரவுண்ட் எயிட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷேட் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ரவுண்ட் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செயின் ஒன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் செவனோட ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் எயிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் எயிட்டோட முடிவில் நமக்கு வந்து ஐம்பத்தாறு ஸ்டிச்சஸ் தான் இருக்கும் ரவுண்ட் நைன் அகெயின் நமக்கு வந்து ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் ரவுண்ட் ஸோ ரவுண்ட் நைன் பண்ணுறதுக்கு செயின் ஒன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஆறு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷேவும் அடுத்த ஆறு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷேவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் நைனாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் நைனோட எண்டில் நமக்கு அறுபத்தி நாலு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அடுத்து நம்ம இப்போ ரவுண்ட் டென் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரவுண்ட் டென் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எப்பயும் போல் செயின் ஒன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷேவும் அடுத்த ஏழு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷேவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ரோஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் டென்னை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் டென்னோட எண்டில் நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் லெவன் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் லெவன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எப்பயும் போல் செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷேவும் அடுத்த எட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷேவும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுறோம் அடுத்த எட்டு ஸ்டிச்சிலையுமே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் சுற்றி இதே பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ரோஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் லெவனை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் லெவனோட எண்டில் நமக்கு எயிட்டி ஸ்டிச்சஸ் அதாவது எண்பது ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும்
So round 12 வந்து non increment round நம்ம எந்த incrementும் நம்ம பண்ணப் போரதில்ல So first வந்து chain 1 work பண்ணப் போரும் அதுக்கப்பிறோம் ஒரு ஒரு stitchலியும் ஒரு ஒரு single crochet சுத்தி work பண்ணிட் வரப் போரும் அதுக்கப்பிறோமா starting single crochet top less slip stitch பண்ணி நம்ம இந்த round 12ல complete பண்ணிக்கலாம் round 12 ஓட endல நமக்கு 80 stitches அதாது 80 stitches இருக்கு அடுத்து நம்ம round 13 work பண்ண start பண்ணில்லா round 13 work பண்டுத்துக்கு first chain 1 பண்டும் அதுக்கப் பிரமா ஒரு stitchல 2 single crochet work பண்ணப் போரும் அடுத்து உம்புது stitchல ஒரு ஒரு stitchலியும் ஒரு ஒரு single crochet work பண்ணிட்டு வரப் போரும் சுத்தி இதே pattern follow பண்ணிட்டு work பண்ணிட்டு வரப் போரும் அதுக்கப் பிரமா starting single crochet ஓடு topல slip stitch பண்ணி நம் இந்த round 13 முடிச்சிக்கலா round 13 ஓட எண்டில நமக்கு 88 single crochet stitches இருக்கு அடுத்து பார்த்திங்க நான் அடுத்து 2 row, அதாவது round 14 ஓ, round 15 ஓ, non-incremental round So, 2 row குமே ஒரே pattern தான் follow பண்ணப் போரும் அதாவது chain 1 create பண்ணப் போரும் அதுக்கப் பிரம் ஒரு ஒரு stitchலியும் ஒரு ஒரு single crochet சுத்தி work பண்ணிட்டு வரப் போரும் அதுக்கப் பிரமா starting single crochet ஓட topல slip stitch பண்ணி நம்ம இந்த round complete பண்ணப் போரும் இதேதான் நம்ம செச்சதா இருக்கும் இதே மாதிரி பாட்டன் போலோ பண்ணி அடுத்து ரெண்டு ராண்ட் நீங்கு வருக்கப் பண்ணங்க நம்ம ராண்ட் 15 ஓட என்றில் மீட் பண்ணலாம் அடுத்திரம் round 16 work பண்ண start பண்ணிலா round 16 work பண்ணிருதுக்கு first நம்ம chain 1 create பண்ணப் போரும் அதுக்கப் பிரமா ஒரு stitchல 2 single crochet work பண்ணப் போரும் அதுக்கப் பிரமா அடுத்து 10 stitchலியும் ஒரு ஒரு stitchலியும் ஒரு ஒரு single crochet work பண்ணப் போரும் so இதே pattern சுத்தி நம்ம follow பண்ணப் போரும் அதாது ஒரு stitchல 2 single crochet work பண்ணப் போரும் அடுத்து 10 stitchல ஒரு ஒரு stitchலியும் ஒரு ஒரு single crochet work பண்ணப் போரும் so இதே மாதிரி நம்ம சுத்தி work பண்ணிட்டு தொன்னுத்தாரு சிங்கள் கிரோஷே ச்டிச்சிச் சிருக்கும்.
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் செவன்டீன்லேருந்து ரவுண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நான் இன்க்ரிமெண்ட் ரவுண்ட்ஸ் ஸோ ஒரே பேட்டர்ன் தான் நம்ம சுற்றி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ஒரு ரவுண்டுக்கும் நம்ம செயின் ஒன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ரவுண்டோட எண்ட்லேயும் நமக்கு தொண்ணூத்தாறு சிங்கிள் க்ராஷே ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ரவுண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க அதாவது டோட்டலாக செவன்டீன் ரூல்ஸ் நம்ம இதே மாதிரி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வந்து ரவுண்ட் தேர்ட்டி த்ரீயோட எண்டில் மீட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து ரவுண்ட் தேர்ட்டி த்ரீயோட எண்டில் இருக்கோம் ஸோ டோட்டலாக செவன்டீன் ரூஸ் நான் இன்க்ரிமெண்ட் ரூஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ரூவை சேஃப்டி பின் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோட நான் இன்க்ரிமெண்ட் ரூஸ் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்களும் அதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஹேட்டோட ப்ரிம் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ண மாதிரி இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் இடையில இடையில பண்ணுவோம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு எஜ்ஜு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பண்ணுறதுக்கு செயின் ஒன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஏழு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மெத்தடை சுற்றி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷேட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரூவை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபோரோட எண்டில் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் அதாவது நூற்றி எட்டு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும்
ஸோ இப்போ நம்ம ரவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபோரோட எண்டில் இருக்கோம் ஸோ அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இன்க்ரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ்லாம் நம்ம இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண உடனே இந்த டூ சிங்கிள் க்ராஷே ரோஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து நம்ம இப்படி பண்ண மாட்டோம் இடையில இடையில நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் பட் அந்த பேட்டர்ன் என்னமோ சேமாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ சிங்கிள் க்ராஷே ஒரு ஸ்டிச்சில் அடுத்த எட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷேனா நம்ம அது பேட்டர்ன் வந்து மாறாது பட் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த டூ சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் இடையில இடையில நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ அடுத்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ ரவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செயின் ஃபோன் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்டர்ன் என்னென்னா ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே அடுத்த எட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே பட் ஆனால் நான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே அடுத்த நாலு ஸ்டிச்சுக்கு ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம எண்ட் பண்ணும்போது ஸோ எண்டிங்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டிச்சில் நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நாலு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூ சிங்கிள் க்ராஷே ஒரு ஸ்டிச்லேயும் எட்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்து எட்டு ஸ்டிச்சுக்கு அப்படி நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஒன்லி பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் அந்த டூ சிங்கிள் க்ராஷே பண்ணி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மண் பண்ண மாட்டோம் சாரி ஸோ இப்போ நம்ம நாலு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷேமும் அடுத்த எட்டு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷையும் சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் நம்ம வந்து ஒன் ஃபிஃப்டீன்த் ஸ்டிச் வரைக்கும் நம்ம இப்படி பண்ண போகிறோம் அதாவது லாஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டிச் ஃப்ரம் தி எண்ட் அதாவது நூற்றி பதினாறாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்து நாலு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவோட எண்டில் நமக்கு நூற்றி இருபது ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ ரவுண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது ரவுண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செயின் ஒன் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்த நைன் ஸ்டிச்சஸ் அதாவது ஒம்பது ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஸ்டிச் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது லாஸ்ட்டு எட்டு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டிச் வரைக்கும் நம்ம இப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஏழு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு அடுத்த லாஸ்ட் ஏழு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ரோஷேவோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரவுண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸோட எண்டில் நமக்கு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும்
So round 37 and round 38 வந்து non-increment round அதாவது ஒரு ஒரு roundலி நம்ம இதை pattern தான் follow பண்ணப் போரும் என்னனா first chain 1 work பண்ணப் போரும் அதுக்கப் பிரும் ஒரு ஒரு stitchலியும் ஒரு ஒரு single crochet சுத்தி work பண்ணிட்டு வரப் போரும் அதுக்கப் பிரும் starting single crochet எடு topல slip stitch பண்ணி நம் இந்த round complete பண்ணிக்கலாம் so இதைதா round 37 கு round 38 கு நம் work பண்ணப் போரும் so ஒரு ஒரு round ஓடு முடிவிலியும் நமக்கு 132 stitches இருக்கும் so இதை மாதிரி நீங்க So, round 39 work பண்ணா, start பண்ணிலா, round 39 work பண்ணிருத்துக்கு, first chain 1 create பண்ணப் போரும். அடுத்த 5 stitchக்கு, ஒரு ஒரு stitchலே, ஒரு ஒரு single crochet work பண்ணப் போரும். அதுக்கப் பிரமா, அதுக்கப் பிரத்திலந்து, first ஒரு stitchல, 2 single crochetயும். அடுத்த 10 stitchலே, ஒரு ஒரு stitchலேயும், ஒரு ஒரு single crochet work பண்ணிட்டு வரப் போரும். So, இது வந்து, last 6 stitchக்கு முன்னாடி நம்ம் 2 single crochet வருக்க பண்ணப் போரும் அதுக்கப் பிரமா அடுத்த 5 stitchலேமே 1 stitchலேயும் 1 single crochet வருக்க பண்ணிட்டு வரப் போரும் அதுக்கப் பிரமா starting single crochet வருக்கு டாப்பல slip stitch பண்ணி நம்ம இந்த round 39ன complete பண்ணிக்கலாம் so round 39 உடை என்ல நமக்கு 144 stitches கடைக்கும்
ஸோ அடுத்த ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி அதாவது நாற்பதும் நாற்பத்தொன்றும் நான் இன்க்ரிமெண்ட் ரவுண்ட் நம்ம எப்பயும் போல் செயின் ஒன் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே சுற்றி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ரவுண்டோட முடிவுலேயும் நமக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸ்டிச்சஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்னோட எண்டில் மீட் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செயின் ஒன் க்ரியேட் பண்ணுற போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ரெண்டு ஸ்டிச்சில் அடுத்த சாரி அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷேவும் அடுத்த பதினோரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷேவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் லாஸ்ட் பத்து ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இதே பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷேவும் அடுத்த பதினோரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணியிருக்க போகிறீங்க ஸோ அது எண்டு வந்து நம்ம லாஸ்ட் நைன் ஸ்டிச்லேயுமே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷேவும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டிச்சில் அதாவது டென்த் ஸ்டிச் ஃப்ரம் த எண்ட் எண்ட்லேருந்து பத்தாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷே நம்ம ஒர்க் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ரோஷியோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி டூவை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி டூவோட எண்டில் நமக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மூணு ரவுண்டுமே நான் இன்க்ரிமெண்ட் ரவுண்ட் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு ரவுண்ட்லேயும் செயின் ஒன் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ரோஷியோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம அந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ரவுண்டோட முடிவுலேயும் நமக்கு நூற்றி ஐம்பத்தாறு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்ச உடனே நம்மளோட அதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ரவுண்ட் இந்த ஹேட்டுக்கு அது முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் யானை கட் பண்ணிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஃபாஸ்ட் ஆஃப் பண்ணி உங்களோட ஹென்ஸை வீப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட ஹெண்டில் மீட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லாஸ்ட் ரோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து இப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளெயினாக இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ இதோடைய ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேறு எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இதே மாதிரியே நீங்கள் ஹேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஃபாஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட வீவ்ஸை என்ஸ் எல்லாம் வீவ் பண்ணிவிட்டு 
நாட் போட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிளெயினாக இருக்கணும் எனக்கு வேறு எதுவும் டிசைன் வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஹேட்டை நீங்கள் இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இதில் ஒரு சின்ன டீட்டெயிலிங் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி க்ரீம் கலர் யான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அது ஜஸ்ட் நான் அந்த ரூம் ஆர்ட் பண்ணுறதுக்காக சும்மா டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் அப்புறமா எடுத்துருவேன் ஸோ இப்போ இந்த லாஸ்ட் ரூவில் நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ரவுண்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த க்ரீம் கலர் யான் யூஸ் பண்ணி ஸோ என்கிட்ட வேறு காட்டன் யான் இல்லை ஸோ இது ஷேட் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் நான் ஆக்ரலிக் யான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு கலர்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ரோஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் யான் யூஸ் பண்ணி லீவ்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த க்ரீம் யான் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பார்டர் கொடுக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து நம்மளோட ப்ரிம்மோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இன்னொன்று லாஸ்ட் ரூவில் ஸோ இனிமேல் நம்ம வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் க்ராஷே ஹுக் தான் அடுத்து பண்ண போகிறேன் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ லாஸ்ட் ரவுண்டில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ரோ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க அப்புறம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் ரோவில் ஒர்க் பண்ண ஸ்லிப் ஸ்டிச் ரோ முடிஞ்சாச்சு க்ரீம் கலர் யா யான் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஹேட்டோட ப்ரிம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் அதாவது பதினேழு ரோஸ் எண்டுலேருந்து பதினேழு ரோஸ் முன்னாடி இருக்கிற ரோக்கில் நம்ம திரும்பி இன்னொரு ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ரோ ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுவும் நான் க்ரீம் கலர் யான்லேயே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் எந்த ரோ பண்ண போகிறேன்றதை மார்க் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்துல கொஞ்சம் யானை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ திரும்பியும் நீங்கள் லாஸ்ட் ரோவில் ஒர்க் பண்ண மாதிரி இந்த ரோலையும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க சுற்றி அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி யானை ஃபாஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோடு நம்மளோட ஸ்லிப் ஸ்டிச் பார்டர் ரோஸ் வந்து முடிஞ்சாச்சு அடுத்து நம்ம ஸ்பைரல் ரோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி சுற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க நான் இந்த ரோட எண்டில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு லீஃப் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் அதுக்கு வந்து நான் க்ரீன் கலர் யான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து செயின் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ பத்து செயின் ஒர்க் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா செகண்ட் ஸ்டிச் ஃப்ரம் த ஹுக் அதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு அடுத்த செயினில் ஒரு செங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்த செயினில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதாவது ஃபோர்த்து செயினில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா ஃபிஃப்த்து செயினில் ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்த்து செயினில் ஒரு ட்ரிபிள் க்ராஷே அதுக்கப்புறம் செவன்த்து செயினில் ஒரு டபுள் க்ராஷே அண்டு எயித்து செயினில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே அதுக்கப்புறம் நைன்த்து செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ ஒரு சைடு ஆஃப் த லீஃப் நமக்கு முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த சைடும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட ஒர்க்கை ஜஸ்ட் ஜென்டிலாக அடுத்த சைட் புஷ் பண்ணிவிட்டு டென்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதே தான் ரிவர்ஸில் அடுத்த சைடு வரும் அதுதான் ஆப்போசிட் சைடில் நைன்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே அதுக்கப்புறம் எயித் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே 
அதுக்கப்புறம் செவன்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ராஷே அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு ட்ரிபிள் க்ராஷே அதுக்கப்புறமா ஃபிஃப்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ராஷே அதுக்கப்புறமா ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே அதுக்கப்புறமா தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே இது எல்லாமே நம்ம ஆப்போசிட் சைட் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதோடு நம்ம ஃபாஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் லீவ் பேட்டர்ன் கிடச்சிரும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம ரெண்டு லீஃப் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க ரெண்டு லீஃப் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம லீஃப் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது மாதிரி நமக்கு இன்னொரு லீஃப் கூட தேவைப்படும் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் டிசைன் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்பைரல் ரோசஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அடுத்த ஸோ ரெண்டு ரோ லீவ்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஒரு மூணு ஸ்பைரல் ரோஸ் இதே கலர்ஸ் அந்த ஹேட்டில் இருக்க கலரை கோஆர்டினேட் பண்ணியே நான் ரெட்டு ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரே கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஒன் ஆஃப் த ரோசஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரெட் அண்ட் ஆஷ் கலர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ரே கலர் யூஸ் பண்ணி இதே ரோஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தாறு செயின் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செயின் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபோர்த் செயின் ஃப்ரம் த ஹுக் அதில் ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம செயின் டென் டேர்ன் பண்ணும்போது ஒரு மூணு செயின் இருந்திருக்கோம் அதை நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ராஷேவாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ அப்புறம் அடுத்த செயினில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பைரல் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு செயினில் மூணு டபுள் க்ராஷேவும் அடுத்த செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ராஷேவும் எண்டு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டு செயினில் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் யானை ஃபாஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் லாங் டெயில் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதே யான் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃப்ளவர்ஸை ஒன்றா ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம எண்ட் வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு செயினில் டபுள் மூணு டபுள் க்ராஷே அடுத்த செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துருங்க வந்ததுக்கப்புறமா இப்படி நம்மளோட ஒர்க்கை ரோல் பண்ணி கீழே வந்து நம்ம அதே யான் யூஸ் பண்ணி நீடில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அது கலராமல் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நான் அதில் லீஃப் ஒன்று அட்டாச் பண்ணியும் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் 
ஸோ இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு ரோஸஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ரெண்டு ரோஸில் ஒரு ஒரே ஒரு ரோஸில் மட்டும் லீஃப் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி அடுத்த ரெண்டு ரோஸையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோதான் நான் எல்லா ரோஸையும் நான் என்னோடய ஹேட்டில் நம்மளோட ப்ரிம்க்கு மேலே இருக்கிற பார்டர் லைனில் ஆட் ஆட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ஹேட்டை ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான பேட்டர்ன் தான் ஸோ நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸில் நீங்கள் இந்த ஹேட்டை பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ நீங்களும் வீட்டில் இந்த ஹேட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ப்ரிஃபரபிளி காட்டன் யான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சம்மர் சீசனுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த தென் இந்த ரொம்ப டிசைன் வேண்டாம் எனக்கு ரொம்ப ஃபேன்சியாக வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பார்டர் அந்த ஃப்ளவர்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஹேட்டை மட்டும் ஒரே ஒரு யான் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நூலிலே கிண்ணமுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்